আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স আশা করি সকলে ভালো আছেন সেডিমেন্টেশন টেস্ট এটি ফ্লাওয়ার বা ময়দার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি টেস্ট অনেকে আমরা এই টেস্টটা সম্পর্কে পরিচিত এবং অনেকে এই টেস্টটা সম্পর্কে জানি না তবে আজকে আমরা এই লেসনসের মাধ্যমে বিস্তারিত সেডিমেন্টেশন টেস্ট সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আজকের লেসনসে যে সকল বিষয়গুলো থাকছে তা হচ্ছে সেডিমেন্টেশন টেস্ট কি আমরা কোন স্ট্যান্ডার্ড মেথডের আলোকে আজকে সেডিমেন্টেশন টেস্টটি করব সেডিমেন্টেশন টেস্টের থিওরিটা কি এবং ফাইনালি আমরা প্র্যাকটিক্যালি একটি সেডিমেন্টেশন টেস্ট করে দেখব যে আমাদের স্যাম্পলকৃত ফ্লাওয়ারের সেডিমেন্টেশন বেলু কত রয়েছে প্রথমে আমরা জেনে নেব যে সেডিমেন্টেশন টেস্টটা আসলে কি সেডিমেন্টেশন টেস্ট হচ্ছে ফিজিও কেমিক্যাল টেস্ট এটা আমরা বেসিক্যালি ফ্লাওয়ারের টেস্টটা করে থাকি এবং এই টেস্টের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে ফ্লাওয়ারের যে গ্লুটেন থাকে গ্লুটেনে আমরা জানি যে ফ্লাওয়ারের প্রোটিনকে গ্লুটেন বলা হয় সেই গ্লুটেনের কোয়ালিটি কীরকম সেটা আমরা বুঝতে পারি অর্থাৎ আমরা যখন কোনো ময়দার বা ফ্লাওয়ারের যখন আমরা গ্লুটেন টেস্ট করি তখন আমরা জানতে পারি যে এটার প্রোটিন কন্টেন্ট কত পার্সেন্ট রয়েছে আর সেডিমেন্টেশন বেলু টেস্ট করে আমরা জানতে পারি যে এই ময়দাতে যেই প্রোটিনটা রয়েছে এটা আসলে কোয়ালিটি সম্পন্ন কি না বা এটার কোয়ালিটিটা কতটা স্ট্রং এই জিনিসটা আমরা এখান থেকে জানতে পারি বেসিক্যালি প্রোটিনের কোয়ালিটি যদি স্ট্রং হয় স্ট্রং প্রোটিন হয় তাহলে আমরা যখন প্রোডাক্ট তৈরি করবো এই ময়দাটা দিয়ে সেক্ষেত্রে আমাদের লুফ ভলিউম অর্থাৎ যখন আমরা ব্রেড তৈরি করি ব্রেডের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যখন প্রুফিং করি তখন এটা প্রুফিং হয়ে একটা ভলিউম ইনক্রিজ হয় এটাকে লুফ ভলিউম বলে এই ড বা ডয়ের যে লুফ ভলিউমটা হয় সেই ভলিউমটা যখন আমাদের সেডিমেন্টেশন ভ্যালু বেশি থাকে তখন এটা ইজিলি বেশি ভলিউম হয় এবং একটা প্রপার প্রুফিং কিত এবং প্রপার পাফি একটা ব্রেড আমরা তৈরি করতে পারি সো আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি এনশিওর করার জন্য র মেটেরিয়ালস হিসাবে যে ফ্লাওয়ার ইউজ করি সেটার সেডিমেন্টেশন টেস্ট করা কিন্তু আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি একটি বিষয় আমরা সেডিমেন্টেশন বেলুর রেঞ্জটা সম্পর্কে এখন জেনে নিব যে কোন ধরনের ফ্লাওয়ারে বেসিক্যালি কি ধরনের প্রোটিন কতটুকু প্রোটিন থাকে এবং একটা সেডিমেন্টেশন বেলু কত হয়ে থাকে সফট হুইট বা সফট যে ফ্লাওয়ার রয়েছে সেক্ষেত্রে আমাদের সেডিমেন্টেশন বেলু টেন থেকে ফিফটিন থাকবে এবং এই ধরনের ফ্লাওয়ারে প্রোটিন কোয়ান্টিটি সিক্স টু নাইন পারসেন্ট হয়ে থাকে এটা অন ড্রাই বেসিসে যেটা আমরা ড্রাই প্রোটিন বলে থাকি এবং এটার লুফ ভলিউম সাধারণত কম হয় অর্থাৎ যেহেতু সেডিমেন্টেশন বেলু কম সো এটা লুফ ভলিউমটা কম হবে হার্ড অর সফট হুইট বা ফ্লাওয়ার এটাকে মিক্স করে বা ব্ল্যান্ড করে যে ফ্লাওয়ারটি তৈরি করা হয় তার সেডিমেন্টেশন বেলু বেসিক্যালি ফিফটিন টু টোয়েন্টি ফাইভ হয়ে থাকে এবং এটার প্রোটিন কন্টেন্ট নাইন টু টেন পারসেন্ট হয়ে থাকে এটাও অন ড্রাই বেসিসে ড্রাই প্রোটিন এবং এটা লুফ ভলিউম মিডিয়াম টাইপের লুফ ভলিউম হয় হার্ড হুইট বা যেটা হার্ড হুইট বা হার্ড ফ্লাওয়ার রয়েছে সেক্ষেত্রে ফর্টি ফাইভ টু সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট সেডিমেন্টেশন বেলু হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রে ড্রাই প্রোটিন হয়ে থাকে ইলেভেন টু ফরটিন পারসেন্ট এটা লোফ ভলিউম হাই হয়ে থাকে তো আমরা বেসিক্যালি ব্রেডের জন্য যে ফ্লাওয়ারটা ইউজ করি সেটি হচ্ছে হার্ড ফ্লাওয়ার ইউজ করি এবং যেটা হার্ড এবং সফট ফ্লাওয়ার যেটা মিক্স করে ব্ল্যান্ড করে যে ফ্লাওয়ারটি তৈরি করা হয় সেটা টাইপিকালি আমরা বিস্কেটের জন্য ইউজ করি এবং যেটা সফট ফ্লাওয়ার এটা আমরা কুকিজের জন্য ইউজ করতে পারি এটা হচ্ছে অ্যাজ পার ক্যাটাগরি আমরা বেকারি ইন্ডাস্ট্রিতে যেই প্রোডাক্টে যেই ফ্লাওয়ার ইউজ করি সেটা আজকে আমরা সেডিমেন্টেশন বেলু যেই মেথড অবলম্বন করে টেস্ট করব সেটার মেথডটি হচ্ছে এ এ সি সি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাপ্রুভ মেথড অফ অ্যানালাইসিস এলেভেন্থ এডিশন মেথড ফিফটি সিক্স টু সেডিমেন্টেশন টেস্ট ফর হুইট ইন্টারন্যাশনাল এই মেথডটি অনুসরণ করে আজকে আমরা সেডিমেন্টেশন টেস্ট করে থাকব সেডিমেন্টেশন টেস্ট করার জন্য মূলত যেই থিওরিটা আমরা অবলম্বন করি তা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা টেন গ্রাম আমাদের স্যাম্পলকৃত যে ফ্লাওয়ার রয়েছে সেটার স্যাম্পল নেই এবং সেটাকে আমরা হান্ড্রেড ম্যাশের একটি চাল নি দিয়ে চেলে সেখান থেকে ফোর গ্রাম অর্থাৎ চাল নি দিয়ে পাঁচকৃত যে ফ্লাওয়ার থাকবে তার ফোর গ্রাম ফ্লাওয়ার একটি হান্ড্রেড এম এল মেজারিং সিলিন্ডারে যেটা অবশ্যই গ্র্যাজুয়েটেড থাকবে সেই মেজারিং সিলিন্ডারে নেওয়ার পরে আমরা ফিফটি এম এল ডিস্টিল ওয়াটার অথবা আর ওয়াটার দিয়ে দিই এবং দেন এটাকে আমরা থার্টি সেকেন্ড প্রপারলি মিক্স করি মিক্স করার পর ফাইভ মিনিট এটাকে স্টে করি স্টে করার পর আমরা একটা ইন্ডিকেটর ইউজ করে 
দেন সেখানে হচ্ছে আমরা ওয়ান ইস টু ওয়ানে অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ এম এল ওয়ান ইস টু ওয়ানে আমরা ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং আইসোপোপাইল অ্যালকোহলের একটি সলিউশন দিয়ে এটা টেন টু টুয়েলভ টাইমস এটাকে আমরা মিক্স করি মিক্স করার পর ফাইভ মিনিট এটাকে স্টে করে দেখি যে কতটুকু পর্যন্ত সেডিমেন্ট হয়েছে এটা হচ্ছে বেসিক থিওরি আমরা এই জিনিসটাকে প্র্যাকটিক্যালি এখন করে দেখব যে আসলে কীভাবে সেডিমেন্টেশন ভ্যালুটাকে আমরা টেস্ট করতে পারি তো চলুন আমাদের টেস্ট শুরু করা যাক সেডিমেন্টেশন টেস্টের জন্য যে সকল অ্যাপারেটাস এবং রিয়াজেন্ট প্রয়োজন আমি সেগুলো নিয়ে নিয়েছি একটু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এখানে হচ্ছে একশো এম এলের একটি মেজারিং সিলিন্ডার এটি অবশ্যই স্টপার সহ হতে হবে এটা কাবার সহ হতে হবে এবং একটি পঞ্চাশ এম এলের মেজারিং সিলিন্ডার নিয়েছি এখানে একটি বলিওমেট্রিক ফ্লাস্ক নিয়েছি পঁচিশ এম এলের দুটি পিপেড নিয়েছি একটি পঁচিশ এম এলের এবং অন্যটি হচ্ছে ফাইভ এম এলের একটি স্পেচুলার রয়েছে যেটা আমরা ব্যালেন্স করার জন্য প্রয়োজন হবে স্যাম্পল ব্যালেন্স করব এখানে একটি স্টোপ ওয়াচ রয়েছে এবং একটি ড্রপার এবং একটি চালনি এটি হচ্ছে হান্ড্রেড মাইক্রনের একটি চালনি রিয়েজেন্টগুলোর মধ্যে আসে হচ্ছে আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল এটা হচ্ছে নাইনটি নাইন প্লাস পিওরিটি এবং এটি ফাইভ পারসেন্ট পিওরিটির ইলেকট্রিক অ্যাসিড এবং আমাদের একটি ইন্ডিকেটর তৈরি করা আছে ব্রোমোফেনল ব্লু এটা ইন্ডিকেটর পিপিআড করা আছে এবং কিছু ডিস্টেল ওয়াটার পাশাপাশি আমাদের ফ্লাওয়ারের স্যাম্পল প্রথমে আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের রিয়াজেন্টটা প্রিপারেশন করে নিব তা আমাদের যে রিয়াজেন্ট প্রয়োজন সেখানে হচ্ছে আমরা অ্যাট ফার্স্ট ইলেকট্রিক অ্যাসিডের একটি ইলেকট্রিক অ্যাসিডের একটি স্টক সলিউশন করে নিব ইলেকট্রিক অ্যাসিডের স্টক সলিউশন করার জন্য যে ফর্মুলেশন সেটি হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ এম এল ইলেকট্রিক অ্যাসিড এক লিটার পানিতে অর্থাৎ এক হাজার এম এল পানিতে ডিজলভ করলেই এটার স্টক সলিউশন হয়ে যাবে তো আমরা পঁচিশ এম এলের একটি স্টক সলিউশন করব এই পঁচিশ এম এলের বলিওমেট্রিক ফ্লাস্কে তো এই জন্য আমাদের সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ এম এল ইলেকট্রিক অ্যাসিড লাগবে এবং বাকিটুকু পানি লাগবে সেটা দিয়ে আমরা পঁচিশ এম এল ফিল করব তো আমরা প্রথমে স্টক সলিউশনটা করে নিই ইলেকট্রিক অ্যাসিডের বলিওমেট্রিক ফ্লাস্কে পঁচিশ এম এলের যে মেজার করা দাগটি আছে ঠিক এই পজিশনে রয়েছে তো আমি এই পর্যন্ত ফিল করব তার আগে আমি হচ্ছে কিছু পানি দিয়ে নিচ্ছি কিছু ডিস্টিল ওয়াটার আমি জারে দিয়ে নিচ্ছি এর কারণ হচ্ছে আমরা অ্যাসিডকে সবসময় পানিতে ডিজলভ করব যদি আমরা অ্যাসিডের উপর পানি দিই তাহলে এখানে এক্সপ্লোশন হওয়ার পসিবিলিটি থাকে এখন আমি যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমার যে ইলেকট্রিক অ্যাসিড রয়েছে সেই ইলেকট্রিক অ্যাসিডের অ্যাসিড হতে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ এম এল ইলেকট্রিক অ্যাসিড আমি নিয়ে নিব যদি এটি আমার একটি ফাইভ এম এলের পিপিট আমি প্রথমে ফাইভ এম এল ইলেকট্রিক অ্যাসিড নিয়ে নিচ্ছি এবং ইলেকট্রিক অ্যাসিডটাকে গা গেসে আস্তে আস্তে এটাকে ঢালতে হবে খুব সাবধানতার সাথে ইলেকট্রিক অ্যাসিড স্টক সলিউশনটা তৈরি করতে হবে কারণ এখানে যদি হ্যান্ড টাচে চলে যায় তাহলে এটা একটি স্ট্রং অ্যাসিড এতে হ্যাজার্ড হওয়ার সম্ভাবনা আছে একটি ঝুঁকি রয়েছে এবং আমরা ফাইভ এম এল নিয়ে নিয়েছি এখন আমরা এখানে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এম এল নিয়ে নিব তো আমি একটি পজিশন থেকে আমি থ্রি এম এল থেকে ফোর পয়েন্ট টু ফাইভে যাব তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ হয়ে যাবে যে অলমোস্ট আমি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এম এল নিয়ে নিয়েছি আমার ইলেকট্রিক অ্যাসিড নেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা যে কাজটি করব এই বলিমেট্রিক ফ্লাক্সের বাকি যে অংশটুকু ফাঁকা রয়েছে সেই অংশটুকু আমি হচ্ছে একটি ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে এটাকে ফিল করে দিব এবং ফাইনালি হচ্ছে আমি টোয়েন্টি ফাইভ এম এল ফিল করব তো আমার টোয়েন্টি ফাইভ এম এল হয়ে গেছে এখানে এখানে দাগটি রয়েছে তো আমাদের স্টক সলিউশন প্রাইমারিলি কমপ্লিট করা হয়ে গেছে আমি এটাকে একটু ভালোভাবে ডিজলভ করে নিই আমাদের ফার্স্ট যে ওয়ার্কটি ছিল ইলেকট্রিক অ্যাসিডের স্টক সলিউশন করা আমরা সেটা করে ফেলেছি আমাদের তৈরিকৃত স্টক সলিউশনটা আমরা ডিরেক্টলি 
টেস্টে ইউজ করব না এটা ডিরেক্টলি টেস্টে যাবে না এখানে যে রিয়েজেন্টটা যাবে সেটি হচ্ছে আমাদের যে আইসোপোপাইল অ্যালকোহল রয়েছে সেই আইসোপোপাইল অ্যালকোহল এবং স্টক সলিউশনের ল্যাকটিক অ্যাসিড স্টক সলিউশনের ফিফটি ফিফটি করে একটা সলিউশন তৈরি করতে হবে সেই সলিউশনে টোয়েন্টি ফাইভ এমএল আমাদের টেস্টে যাবে তো আমাদের এখানে একটি মেজারিং সিলিন্ডার রয়েছে তো আমরা সরাসরি যেহেতু ফিফটি ফিফটি সেহেতু আমরা প্রথমেই টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এমএল ইলেকট্রিক অ্যাসিড সলিউশনটা এটাতে নিয়ে নিব আমরা মেজারিং সিলিন্ডারে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এম এল ইলেকট্রিক অ্যাসিড নিয়ে নিয়েছি এবং এর সাথে আমরা এখন আইসি পোপাল অ্যালকোহল নিয়ে নেব টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এম এল আমি অ্যালকোহলটা আস্তে আস্তে অ্যাসিডে দিব সেই জন্য আমি একটি পিপেট ইউজ করব এখানে আমি সরাসরি এখানে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ নিয়ে নিব পিপেটে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এম এলের মতো নিয়ে নিয়েছি এবং আমি আইসোপোপাল অ্যালকোহলটাকে আমার স্টক সলিউশনের সাথে ডিজলভ করে দিব খুব সাবধানতার সাথে গা গিসে আমি এটাকে ডিজলভ করে দিচ্ছি এবং ফাইনালি আমার যে সলিউশনটি তৈরি হয়ে গেল এটি হচ্ছে আইসোপোপাল অ্যালকোহল এবং ল্যাকটিক অ্যাসিডের স্টক সলিউশনের টোয়েন্টি ফাইভ এম এলের একটি ডিজলভ সলিউশন আমার অলমোস্ট রিয়েজেন্ট প্রিপারেশন করা শেষ তো আমাদের মূলত যে এই দুটি রিয়েজেন্ট এখানে প্রয়োজন হবে সেটি হচ্ছে এই সলিউশনটা এবং একটা ইন্ডিকেটর যেটি হচ্ছে ব্রোমোফেনল ব্লু যেটা আমরা নিয়ে নিয়েছি আমরা মূল টেস্টে চলে যাচ্ছি এখন আমাদের যে স্যাম্পলটি আছে সেই স্যাম্পলটিকে সর্বপ্রথম হান্ড্রেড মাইক্রনে যে চালনি আছে সেই চালনি দিয়ে চেলে দিতে হবে অর্থাৎ স্যাম্পলটি অবশ্যই হান্ড্রেড মাইক্রন চালনি দিয়ে চালা স্যাম্পল হতে হবে আমাদের টেস্টের জন্য স্যাম্পল প্রয়োজন হবে ফোর গ্রাম আমরা এখানে ফোর গ্রামের বেশি ময়দা নিয়ে নিয়েছি এটাকে একটু চেলে নিচ্ছি কমপ্লিটলি চেলে নিয়েছি কিছু ফ্লাওয়ারের স্যাম্পল তো এখানে আমাদের অলমোস্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম ফোর গ্রামের স্যাম্পল হয়ে যাবে স্যাম্পলটি মাপার জন্য আমাদের একটি ব্যালেন্স মিটার প্রয়োজন আমরা একটি অ্যানালিটিক্যাল ব্যালেন্স মিটার নিয়ে নিচ্ছি আমরা এখন স্যাম্পলটি ওয়েট করব এখানে আমরা এটা পাওয়ারটা অন করি এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা অ্যারাউন্ড ফোর গ্রাম স্যাম্পল মেপে নিয়েছি আমাদের স্যাম্পল মেজার কমপ্লিট তো আমরা এই স্যাম্পলটাকে নিয়ে নিচ্ছি ফোর গ্রাম স্যাম্পল নিয়ে নিচ্ছি এখন আমরা আমাদের মূল টেস্টে চলে যাব আমাদের স্যাম্পল অলরেডি মেজার করা হয়ে গেছে দ্যাট ফার্স্ট আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমরা যে স্যাম্পল ময়দার যে স্যাম্পলটি আছে সেটি আমরা মেজারিং সিলিন্ডারের ভিতরে দিয়ে দিব আমাদের মেজার কিন্তু চার গ্রাম ময়দা আমরা মেজারিং সিলিন্ডারে নিয়ে নিয়েছি এখন আমরা এই মেজারিং সিলিন্ডারে পঞ্চাশ এম এল ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে দিব এখানে আমি পঞ্চাশ এম এল ডিস্টিল ওয়াটার মেজার করে রেখেছি তো আমরা পঞ্চাশ এম এল ডিস্টিল ওয়াটার ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি পঞ্চাশ এম এল ডিস্টিল ওয়াটার অ্যাড করার পর আমরা এটাকে ভালোভাবে শেকিং করে ডিজলভ করে নিব খেয়াল রাখবেন যেন কোনো ময়দার পোর্শন যাতে ঢলা বেঁধে না থাকে আমরা খুব ভালোভাবে ময়দাটাকে ডিজলভ করে নিচ্ছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নিচে কোনো তলানি জমা নেই এখন ময়দাটা প্রপার ডিজলভ হয়ে গেছে প্রপার ডিজলভ হয়ে যাওয়ার পর আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে এটাকে স্টেট করে রেখে দিব এবং আমরা স্টপ ওয়াচে পাঁচ মিনিট টাইম কাউন্ট করব আমি টাইম স্টার্ট করে দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অলমোস্ট ফাইভ মিনিটস হয়ে যাচ্ছে তো পাঁচ মিনিট যখন হয়ে যাবে তখন আমরা এটাতে আমাদের যেই ব্রহ্মফেনল ব্লু যে ইন্ডিকেটর আছে সেটি দিয়ে দিব আমরা ওয়েট করছি পাঁচ মিনিটের জন্য এবং ফাইভ মিনিটস কমপ্লিট হয়ে গেল দেন আমি হচ্ছে ব্রহ্মফেনল ব্লুটা আমার যে মেজারিং সিলিন্ডার রয়েছে সেখানে দিয়ে দিচ্ছি তিন থেকে চার ফোটা দিয়ে দেব আমরা এবং তারপর পরে আমি হচ্ছে এখানে আমাদের যে স্টক সলিউশন করা ছিল আইসোপোপাল অ্যালকোহল ফিফটি পারসেন্ট এবং ল্যাকটিক অ্যাসিডের স্টক সলিউশন ফিফটি পারসেন্ট দিয়ে যেই সলিউশনটি করা ছিল সেই সলিউশনটি আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি এটি দেওয়ার পর আপনারা কাবারটাকে লাগিয়ে দিবেন লিডটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি এবং তারপর দশ থেকে বারো বার আমি এটাকে একটু আলতোভাবে এটাকে ইনভার্ট করবো দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন 
टेन इलेवेन एंड टुएल्व तपर हमें यहाँ स्टेप रेखे दीब पाँच मिनट तो स्टेप वाच दिए दीची एक्जैक्ट पाँच मिनट समय एखे जी ये जी सल्यूशन दिल सल्यूशन देवार कारण फ्लावर साथ ही लैक्टिक एसिड और आइसोपोपाल अलकोहल जो सल्यूशन से हे रियक्ट कर फ्लावर के सेडिमेंट कर तो हमें ये देखे निब जो ठीक पाँच मिनट पर हमें सेडिमेंट कतटुकू हलो अर्थात कत एम एल ए सेडिमेंट पोछाल तत ही हमारे सेडिमेंटेशन भू अर्थात एक्श एम एल मेजारिंग सिलिंडारे जो एम एल पा से हे सेडिमेंट बेलू अपनारा पिक्चार्टी के देखते जो सिक्सटी फोर एम एल पर्त सेडिमेंट शो कर अर्थात हमारे सैम्पलटर सेडिमेंटेशन बेलू हो सिक्सटी फोर हमारे सैम्पलटी हे एक ब्रेड क्रियाडर फ्लावर छो जार ग्लुटेन छो टुएल्व पार्सेंट ड्राई बेसिसे व्हाइट बेसिसे अराउंड थार्टी सिक्स ग्लुटेनर फ्लावर छो फ्लावारे हमें सेडिमेंटेशन बेलू पे सिक्सटी फोर दैट मीस हमारे ब्रेडर ग्लूफ वल्यूम खूब भलो है और जी ग्लुटेन रही है से स्ट्रंग ग्लुटेन रही है आजकल एक्सपेरिमेंटा थी आशा करी अपनारा बुझते पे हमारे फ्लावर सेडिमेंटेशन बेलू क्यों चेक करते हैं এবং এটা আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি এনশোর করার জন্য ফ্লাওয়ার প্রাইমারিলি এনশোর করা কতটা জরুরি এবং আমরা কিভাবে এই জিনিসটা করতে পারি সো আশা করি যে আপনারা এটা সম্পর্কে বিস্তারিত আইডিয়া লাভ করতে পেরেছেন অ্যানালাইটিক্যাল টেস্ট প্রসিজিওর ফর ফুড ইন্ডাস্ট্রি প্লে লিস্টটা আপনারা ফলো করতে পারেন এখানে অনেক ধরনের টেস্টগুলো রয়েছে যেটা বেসিক্যালি আমাদের ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা ইউজ করে থাকি বা আমাদের পারফর্ম করতে হয় সো নেক্সট কোনো এপিসোডে আবার অ্যানালাইটিক্যাল টেস্ট প্রসিজিওর নিয়ে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন স্টে সেফ আল্লাহ হাফিজ